ቀነስጥልን የለቱን ወሮች ዘነላቹ ቀርበናል ኮሮቹ ጋር መሰረት ተካሊኔኝ አብራችሁን ቆዩ ከለህ ጋር ፕሮጀክት ለሚነሱ ነዋሪዎች ለመንግስት ሰራተኞች የተገነቡ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ሊሰጣቸው ነው ኤግል ሂልስ ለጋር አካባቢ ከሚገነባው መልስተኛ የከተማ ፕሮጀክት ሳይት ለሚነሱ ነዋሪዎች ቀደም ሲል ለመንግስት ሰራተኞች በኪራይ ለመስጠት የተገነቡ ኮንዶሚኒየም ቤቶች በጊዜያዊነት ሊሰጣቸው ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሪትና ለማት ማኔጅመንት ቢሮ አዲስ አበባን በከፍተኛ ደረጃ ይለውጣል ለተባለው ግዙፍ ፕሮጀክት ከሰጠው 36 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኙ ነዋሪዎችን ለማንሳት የተለያዩ ዝግጅቶችን በማድረግ ላይ ነው በዚህ ቦታ ላይ በፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን እና በቀበሌ ቤቶች ውስጥ ይኖሩ ለነበሩ ነዋሪዎች ለመንግስት ሰራተኞች በኪራይ ለመስጠት በተገነቡት ኮንዶሚኒየም ቤቶች በጊዜያዊነት ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ ነው ታብሏል። ዳዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች የተገነቡት ኮንዶሚኒየም ቤቶች በ4 ኪሎ እና በገላና አካባቢ ይገኛሉ። የነዚህ ቤቶች ብዛት 1718 ሲሆን ባሁን ወቅት ግንባታቸው መጠናቀቁ ተመልክቷል። ቤቶቹ ለመከራየት ያስተዳደሩ ሰራተኞች ቀጽ ሞልተው እየተጠባበቁ ሲሆን አስተዳደሩ ግዙፉን ፕሮጀክት ለማስጀመር በጊዜያዊነት ለልማት የሚነሱ ነዋሪዎችን ለማቆየት ወስኗል ተብሏል ለኪራይ የተገነቡት ቤቶች በአጠቃላይ በ45 ብሎኮች የሚገኙ ሲሆን እያንዳንዳቸው በአማካኝ ከ8 እስከ 9 ሚሊዮን ብር ወጥቷል በአጠቃላይ ለነዚህ ቤቶች ግንባታ 365 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል ከፍታቸው ባለ 5 ወለል የሆኑት ቤቶች ሙሉ ወጪያቸው የተሸፈነው ካስተዳደሩ ግምጃ ቤት በተገኘ ገንዘብ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁለተኛ የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን በአጠቃላይ 20 ሺህ ቤቶችን ለመንግስት ሰራተኞች ገምብቶ የማከራይ ትቅድ ነበርው ነገር ግን የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ አራተኛ አመት ላይ የሚገኝ ቢሆንም ግንባታቸው የተጠናቀቀ 1718 ቤቶች ብቻ ናቸው ባሁን ወቅት የቤቶቹ ግንባታ ሙሉ በሙሉ ከመጠናቀቁ በላይ የመሰረተ ልማት የተሟላላቸው ቤቶች መሆናቸው ታውቋል ከለጋር ፕሮጀክት ሳይት ለሚነሱ የነግድ ተቋማት ባለቤቶችም እንዲሁ ለደት አካባቢ የመነገጃ ቦታ ለመስጠት መታሰቡ ታውቋል ከ5 እስከ 7 አመት ይፈጃል የተባለው የለጋሃር ግንባታ ፕሮጀክት ከ20 አመት በላይ የዘመናዊ ግንባታ ለምድ ባለው የአቡዳቢ ግዙፍ ኩባንያ ኤግል ሂልስ የሚካሄድ ነው ፕሮጀክቱ ለማስጀመር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህዳር 10 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የመሰረተ ድንጋይ አኑረዋል ፕሮጀክቱ ከ4000 በላይ አፓርታሞች 3 ሆቴሎችን ጨምሮ አንድ መለስተኛ ከተማ ሊኖሩት የሚገቡ በመሉም እንደሚኖሩት ቦክቱ ተገልጿል ከአካባቢው የሚነሱ ነዋሪዎች ግንባታው ሲጠናቀቅ ወደ ቀድሞ ቀያቸው በመመለስ ኑሯቸውን ከአዲስና በዘመናዊ መንገድ ይቀጥላሉ ተብሏል የቀድሞ የኦጋዴ ንስር ቤት ሐላፊ በቁጥጥር ስር ውለዋል የሱማሌ ክልል በርካታ ሰቃቂ ድርጊቶች ሲፈጸምበት እንደቆየ የሚናገርለት የጄል ኦጋዴን እስር ቤት ሐላፊ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ የቀድሞ የእስር ቤት ሐላፊ ሐሰን ኢስማኤል ኢብራሂም በቀጸል ስሙ ሐሰን ዴሬ ሱማሊያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውሎ ለኢትዮጵያ ተላልፎ በመሰጠቱ ወደ ጅጅ ጋር መወሰዱ ተገለጸ ግለሰቡ ክስ ወደ ተመሰረተበት አዲስ አበባ ሊወሰድ እንደሚችል ተነግሯል መንጮች ለቢቢሲ እንደተናገሩት ግለሰቡ የታያዘው ሱማሊያን ከኢትዮጵያ ጋር በመታወስነው ጎልደጎብ ታብላ በመትጠራው የድንበር ከተማ ውስጥ ነዋሪዎች ለጸጥታ ኃይሎች በሰጡ ጥቆማ መሰረት ነው ግለሰቡ በሶማሊያ ክልል ውስጥ በሚገኝ የተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ በተለይም ደግሞ ጄል ኦጋዴን ተብሎ በሚታወቀው እስር ቤት ውስጥ ተፈጽመዋል በሚባሉ ሰቆቃዎችና የሰብአዊ መብጠሰቶች ውስጥ ዋነኛ ሚና አለው ተብሎ ሲፈለቅ ቆይቷል ሐሰን ኢስማኤል ወይም ሐሰን ድሬ የቀድሞን የክልሉን ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ኦማርን ጨምሮ በሶማሊ ክልል ውስጥ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብጠሰቶች ምክንያት ከስ ከተመሰረተባቸው 40 ያህል ተጠርጣሪዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ተነግሯል ግለሰቡ በቀድሞ የሶማሊ ክልል መስተዳድር ውስጥ በከፍተኛ የደንነትና የጸጥታ ኃላፊዎች ላይ በተለያዩ ጊዜያት የሰራ ሲሆን ከነዚህ መካከል የሶማሊ ክልል የጸጥታ ኃላፊ የማርሚያ ቤቶች ኃላፊ የጀል ኦጋዴን ኃላፊና በክልሉ ልዩ ፖሊስ ውስጥም በኮረኔልነት አገልግሏል በሶማሊ ክልል የሚገኙ እስር ቤቶች በተለይ ደግሞ ጀል ኦጋዴን ውስጥ ተይዘው የነበሩ እስረኞች ላይ አሰቃቂ ድርጊቶች ይፈጸሙባቸው እንደነበር የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስት ይፋ ማድረጉን አስተዋቀ በእስር ቤቱ ይገኙ ከነበሩ በመቶች የሚቆጠሩ እስረኞች ላይ ይፈጸሙ ከነበሩት ድርጊቶች መካከለም ከመሬት በታች ባሉ ጨለማ ጉድጓዶች ማስቀመጥ የተለያዩ አይነት ሰቆቃዎች ካደገኛ የዱር እንስሳት ጋር እስረኞችን ማስቀመጥ አስገድዶ መድፈርና የመሳሰሉ ድርጊቶች እንደነበሩ ገልጸዋል በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር በስኳር ፋብሪካ ግንባታ ላይ የመከላኪያ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። የአምባሳደሩን የመጓጓዣ ወጪ የቻሉት ተከሳሽ መሆናቸው ተነገረ። 
በኢትዮጵያ የስኳር ኮርፖሬሽን ኮኦሞ ኩራዝ አምስት ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ጋር በተያዘ የሙስና ወንጀል ክስ በተመሰረተባቸው ወይዘሮ ሳሌም ከበደ በመከላካያ ምስክርነት ተቆጥረው የነበሩት በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍርድ ቤት ቀርበው የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል የክስ ሂደቱን ያስቻለ በሚገኘው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 15ኛ ወንጀል ችሎት ቀርበው የመከላካያ ምስክርነት የሰጡት አምባሳደር ሽፈራው ጃርሶ ናቸው አምባሳደር ሽፈራው ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ በተከሳሽ ተበቃ በኮርፖሬሽኑ የስኳር ፕሮጀክቶች እንዴት ፋይናንስ እንደሚያደርጉ ግንባታ የሚካሄድበትን ስርዓትና ደንበኛቸውን ለክስ ያበቃቸው በኦሞኩራዝ አምስት ስኳር ፋብሪካ ግንባታ የተፈጸመ ወንጀል ስለመኖሩ እንዲያስረዱ በተያዘ ጭብጥ ምላይ ሰጥተዋል የመከላካያ ምስክሩ ከላይ ለቀረበላቸው ጥያቄ እንዳስረዱት ማንኛቸውም በቻይና መንግስትና በቻይና ኩባንያዎች የሚሰሩ ፕሮጀክቶች የሚያከናውኑት በድርድር ነው የሥራውን ተነሳሽነት በመጀመሪያ የቻይና ኩባንያዎች ያቀርባሉ አዋጭነቱም በኢትዮጵያ በኩል ከገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስትር ወይም ያሁኖ ገንዘብ ሚኒስትር ታይቶ ለስኳር ኮርፖሬሽን ይመራል ኮርፖሬሽኑ በሁሉም አቅጣጫ ያለውን አሰራር የያይና ድርድር ካደረገና ስምምነት ላይ ከተደረሰ በኋላ በድጋሚ ወደ ገንዘብ ሚኒስትር እንደሚላክ አስረድተዋል የተመረጣው የቻይና ኩባንያም ላንድ አመት የሚቆይ የመግባቢያ ሰነድ ከቀድሞው ኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ከነበሩት አቶ አቦይ ጻሃየ ጋር መፈራረሙን አስተውሰው እሳቸው አቶ አቦይን በ2006 ዓ.ም ተመረ ሲታኩ የኩባንያው የወልጊዜ በመጠናቀቁ የአራዝሙልን ጥያቄ ቀርቦ ሁሉም የሚመለከተው አካል ካወቀና በኮርፖሬሽኑ የሕግ ክፍል አስተያየት ከሰጠበት በኋላ ሙሉ መራዘሙን አስረድተዋል በተራዘመለት ጊዜ ውስጥ ኩባንያው ፋይናንሱን ማምጣቱን አክለዋል ፋይናንሱን ያመጣው ኩባንያ ስራውን ስለመቀጠሉና ራሱ ግንባታውን ስለመቀጠሉ ተጠይቀው እሱን አላውቅም ካሉ በኋላ ፋይናንስ አፈላልጎ የሚያገኝ ኩባንያ ራሱ ግንባታውን እንደሚያካሄድ ግን ተናግረዋል በድርድሩና በአስራሩ የተጣሰ ስርዓት ስለመኖሩ ተጠይቀው የለም ብለዋል ኩባንያው ያፈላልጎ 85 በመቶ የሚሸፍነው 550 ሚሊዮን ዶላር በሚመለከተም የቴክኒክና የፋይናንስ ድርድር ከማጋር እንደተደረገ እንደማያውቁ አምባሳደር ሸፈራው ለችሎቱ ገልጸዋል በሌላ በኩልም በሁለተኛ መከላካያ ምስክርነት የተቆጠሩት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ሲሆኑ ለፍርድ ቤት በደብዳቤ ምላሽ መስጠታቸውም በችሎቱ ተገልጿል። አቶ አህመድ ምስክርነት የሚሰጡበት ቀን ወደ ውጭ ሀገር እንደሚሄዱና በመከላካያ ምስክርነት ስለተጠሩበት ጉዳይ ምንም የሚያቆት ነገር እንደሌለ መግለጻቸውን ፍርድ ቤቱ ገልጿል። የተከሳሽ ጠበቃ የሚኒስትሩ ምላሽ ሕግን ያላከበረና ስነ ስርዓታዊ እንዳልሆነ በማስረዳት የሕገ በላይነት በሁሉም ዜጎች ሊከበር እንደሚገባ ተናግረዋል። ሆኖም ግን ቀደም ብለው የመሰከሩላቸው መከላካያ ምስክሮች የሰጡት ምስክርነት በቂ ሆኖ ውሳኔ እንዲሰጥላቸው በግልጽ አቶ አህመድን እንደማይፈልጋቸው ተናግሯል። አምባሳደር ሽፋራው ጃርሶን ለመከላካያ ምስክርነት እንዲያመጣ ትዕዛዝ ተሰጥቶት የነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም የትራንስፖርትና የተለያዩ ወጪዎችን አልሸፈነም በማለቱ ተከሳሽ የትራንስፖርት አስር ሽብር በመክፈል እንዲመጡ ማድረጋቸው ታቋል። ፍርድ ቤቱ መርመሮ ውሳኔ ለመስጠትም ለሰኔ 17 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሩ ሰጥቷል። በእና አቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ለሶስተኛ ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። በከባድ የሰባይ መብት ሰጠጥረው ምርመራ ሲደረግባቸው የከረሙትና ከባድ ሙስና ወንጀል ክስ የተመሰረተባቸው የቀድሞ የብሔራዊ መረጃና ደንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ አራት ተከሳሾችን የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መመራ ቢሮ በአድራሻቸው አፈላልጎ ማጥሪያ እንዲሰጥ ለሶስተኛ ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ትዕዛዝ የሰጠው አርብ ግንቦት 16 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደታ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት ሲሆን ፍርድ ቤቱ ግንቦት 9 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የሰጠው ትዕዛዝ ዘጊቶ ስለደረሰውና የመጥራ ደብዳቤውን የሚያደርሰው የትግራይ ክልል መሆኑን ጠቁሞ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ፌደራል ፖሊስ በመጠየቁ ነው ከሳሽ አቃቢግ በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረትም ክትትል ማድረጉን ጭምር በማስገንዘብ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ጊዜ ማስፈለጉን ስለመነበት 17 ቀናት ተጨማሪ የማድረሻ ጊዜ ፈቅደዋል ፍርድ ቤቱ ቀደም ብሎ የቀረበለትን የተከሳሾች አቤቱታ ማለትም ደሙዛቸው በመቆረጡ ቤተሰቦቻቸው የተቸገሩ ስለመሆናቸው በሚመለከት ትዕዛዝ ሰጥቷል ችሎቱ የወንጀል ችሎት በመሆኑና ከፍታ ቤር ጥያቄዎች ጋር በተያዘ ድጋፍ የሚሰጥ የሕግ ድንጋጌ ባለመኖሩ ጥያቄያቸውን አልተቀበለም በመሆኑ ተከሳሾቹ በሲቪል ሰርቪስ በኩል ወይም በሚመለከተው አካል በኩል ጥያቄያቸው እንዳቀርቡ በመንገር ያቀረቡት አስተዳደራዊ አቤቱታን አልፎታል በሌላ በኩል ሐቃቢ ግበክሱ የገለጸውን 18 የሲዲ ማስረጃዎች በሚመለከት ሲሆን ካንድ ሲዲ በስተቀር 17 ታባስቶ በማቅረብ ለተከሳሾች እንዲደርስ ከተደረገ በኋላ አንደኛውንና በተራቆጠር አራት የተጠቀሰ ሲዲ ማስረጃን በቀጣይ ቀጥሮ አባስቶ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ተሰጥቷል ሐቃቢክ በ21 ተከሳሽ አቶ ሰይፈ በላይ ለቀረበው የመጀመሪያ ክስ መቃወሚያ መላይ ሲሰጥ ሌሎች ተከሳሾችም በጠበቆቻቸው አማካኝነት ሐቃቢክ ለ29 ምስክሮቹ በአዋጅ ቁጥር 699 ህዝብ አር 2003 ድንጋጌ መሰረት ጥበቃ እንዲደረግለት ባቀረበው አቤቱ ታላይ መላይ ሰጥቷል። 
የተከሳሽ ውስጥ አበቃ ባቀረቡት መቃወሚያ እንደገለጹ ታጋቢ ያቀረበ መቃወሚያ በጋ መንግስቱ አንቀ 9 4 እና 13 ዝባር ሁለት ድንጋጌን የሚቃረን መሆኑ ተነግሯል። ምንም እንኳን ባዋጁ አንቀ 4 ዝባር አንድ ድንጋጌ መሰረት ጥበቃ እንደሚደረግ የተደነገገ ቢሆንም በሌላ በኩል ደግሞ ያጋ መንግስቱን አንቀ 20 ዝባር 4 ድንጋጌን የሚቃረን መሆኑን አክለዋል። ባንቀ 20 ዝባር 4 ጉዳዮችን በግልጽ ችሎት የመስማት መብት የሚቃረን በመሆኑ ውድቅ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱም ሐቃቢ ግና ጠበቆቹ በሰጣቸው ያቤቱ ታመልሶች ላይ ውሳኒ ለመስጠትና መጥሪያ እንዲደርሳቸው የተሰጠውን ትዛዝ ለመጠባበቅ ለሰኒ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሩ ሰጥቷል። ኢንጂነር ታከለ ኡማ በክረምት የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ላይ የከተማዋ ነዋሪዎች በስፋት እንዲሳተፉ ጥሪ ያቀርቡ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስት ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በክረምት የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ላይ ወጣቶች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የስፖርት ቤተሰቦች እንዲሳተፉ ጥሪ አቀረቡ። መከተል ከንቲባው ስጦታ ለአዲስ አበባዬ በሚል መሪ ቃል በሚካሄደው የዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ማስጀመሪያ ሥነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። በማስጀመሪያ ሥነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት መከተል ከንቲባው በተለይም ወጣቶች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የስፖርት ቤተሰቦች በመርሃ ግብሩ እንዲሳተፉና ለከተማቸው ያላቸውን ፍቅር በተግባር እንዲያሳዩ ጥሪ ያቀርባዋል። በመጪ ክረምት በከተማው አንድ ሚሊዮን ዜጎችን በተለያዩ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ላይ ለማሳተፍ በእቅድ ተይዟል። በመርሃ ግብሩ ተሳታፊ የሆኑ ዜጎችም ያቅ መደካሞችን ቤት ማደስ ችግይ መትከል የከተማ ጽዳትና ክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት እንዲሰጡ ከከንቲባ ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ መለከታል። ከዚህ ባለፈም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የከተማው አናሮች አልባሳትና የትምህርት ቁሳቁሶችን ማሰባሰብ የደም ለገሳና ሌሎችም የበጎ ፍቃድ ስራዎች በክረምት ይከናወናሉ የእለቱ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ